Zeytun bağları yağı, təbiyyətimizin sovqatı. Sarıkök bütün narahatlıqların sonudur. Sarıkökün həll edə bilmədiyi sağlamlıq problemi yoxdur. Çoxlarınıza absurd kimi görünsə də bu həqiqətdir. Yəqin aranızda bu sözümə gülənlər də olacaq. Ona görə dediyim fikri faktlarla bir-bir izah edəcəm. Əminəm, siz bunları eşitdikdən sonra çox təcrüblənəcəksiniz və mənə haq verəcəksiniz. Diqqətiniz videoda olsun və videonu like edərək izləməyi sizdən xaric edirəm. Əziz dostlar, Azərbaycanın ən çox abunəsi olan marifləndirici YouTube kanalını izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bu kanalda yalnız və yalnız insanlara faydalı məlumatlar verilir. Bu videoların daha çox insana çatılması isə sizdən asılıdır. Videomuzu bəyənsəniz, şərh yazsanız və kanalımıza abunə olsanız bu videolar daha çox insana çatacaq və daha çox insan bu videolardan faydalanacaq. Bazarlarda, marketlərdə sarı kökü əksər hallarda biz toz şəkilində görürük. Əksər adam onu iyiləyib, sonra alıb almamaq barədə qərar verir. Lakin bu qoxuya nə qədər ehtibar edə bilərik? Bəlkə dadlandırıcı qatılıb. Bu barədə yəqin ki, çoxlarınız düşünüb. Bildirim ki, qara istiyot və adi yaşıl biberlə bərabər qəbul edildiyində sarı kökün təsiri çoxalır. Əgər sarı kökü qidaların tərkibində deyil, qida əlavəsi kimi qəbul etmək istəyirsinizsə, market Bibərsiz və istiyotsuz çıxmayın. İstiyot sarı kök qarşımına atca yağ da əlavə etsəniz pis olmaz. Çünki sarı kökün tərkibindəki kurkimin maddəsi daxil olmaqla bitki mənşəli qida maddələrinin əksəriyyəti yağda həll olunur. Bəs hansı yağdan alım suali ilə qarşı-qarşıyasınızsa, siyahıya diqqətlə qulaq asın. Kərə yağı, Zeytun yağı, günə baxan yağı. Bir şeydə bilməlisiniz ki, bitki məşəli qidaların çoxu istiyə qarşı həssasdır. Yəni, onları isti yeməyə əlavə etsəniz, faydasını 100% görə bilməyəcəksiniz. Sarı kök məhlulu alarkən bu məqama da diqqət eləməlisiniz. Məsələn, qablaşdırmada onun necə hazırlanması barədə məlumatı tapın və oxuyun. Ən ideal məhlul dondurulmuş sarı kökdən alınandır. Çünki dondurulan zaman, belə deyim ki, bitki yuxuya gedir. Oyanarkən bütün faydası ilə qarşımızda olur. Sarı kökün istiyə məruz qalışıdır. Alaraq istehsalında sarı kök məhluluna çevrilməsi zamanı isə onun tərkibindəki faydalı maddələrin bir qismi yox olur. Əgər əlinizin altında sarı kök yoxdursa və onun müalicə vasitəsi kimi rahat qəbul etməyi istəyirsinizsə, sizə Herbaflora şirkətinin Kurkum 10 təbi sarı kök kapsulunu tövsiyə eləyə bilərəm. Kurkum 10 kapsulu tam olaraq sarı kökün özündən hazırlandığı üçün xüsusilə onkoloji xəstəliklərin proflaktikası zamanı tövsiyə edilir. O, orqanizmdə sərbəst radikalları neytrallaşdıraraq xərçən küycərilərinin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Əgər təmbəlliyiniz yoxdursa, özünüz sarı kökdən yeməklərdə istifadə edə biləcəksinizsə və yaxud da qarşım kimi istifadə edə biləcəksinizsə, açıq şəkildə satılan sarı köklərdən istifadə edə bilərsiniz. Eləcə sarı kökdür və bu herbofloranın olduğuna görə Daha keyfiyyətli sarı kök növlərindən biridir. Bu sarı kökün faydaları insan üçün o qədər çoxdur ki, saymaqla bitmir. Həkimlər sarı kökdən qədərində istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Çox miqdarda sarı kök qəbul eləmək böyüdəklərdə daşların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Qanda şəkərin miqdarının aşağı düşməsini çətinləşdirir. Kurkum 10 təbi sarı kök kapsulu bu problemlərdən sizi qoruyur. Məsul qara ciyərlərimizi təmizləyir, immuniteti gücləndirir, qanda xalistor və glukozanın səviyyəsini tənzimləyir. Həzm və iştahanı yaxşılaşdırır. Mədə bağırsaqlarda xroniki xora və erozya yaralarının sağalmasını surətləndirir. Həmçinin dərədə qırışların yaranmasını ləngidir. Yaşlanma əleyhinə effekt verir. Sigaret çəkənlərdə sigaretin zərərli təsirlərini aradan qaldırır. Kurkum 10 kapsulunu aptek və fito klublardan soruşa bilərsiniz. İndi də videonun əvvəlində dediyim sarı kökün möcəvi faydalarından danışacam. 
Sarıköklə bağlı aparılan araşdırmaların iki əsas mövzusu var. Bunlardan birincisi iltihablanmadır. İkincisi isə xərçənglə bağlıdır. Sarıkökün qeyri-adiliyi bir də ondadır ki, onun heç bir əks təsiri yoxdur. Belə deyim, Sarıkökün ayağında heç ölüm işi yoxdur. Həddindən artıq qəbul etsəniz belə cüzi həzm problemləri olur, biraz da böyrək daşları. Bəzi dərmanların orqanizmdəki fəaliyyəti araşdırıldı. Məlum oldu ki, həmin dərmanlarla yan-yana qəbul ediləndə belə sarkök orqanizmə ziyan vurmur. Çünki o, adaptasiya olmaq qabiliyyətinə malikdir. Ədviyyatın antioksidant xüsusiyyətlərindən danışaq. Əslində, sarı kök orqanizmdəki bütün antioksidantları hərəkətə keçirir. Glutatyon miqdarını artırır. Vücudumuzda antioksidantları açan və bağlayan genlər var. Sarı kök oksidləşmə və iltihablanma ilə bağlı sərbəst radikalların verdiyi xəsarətlə savaşmağa kömək etmək üçün antioksidantları açır. Sarı kökün beyin və sinir sistemin faydası da böyükdür. Alzheimer, Parkinson kimi xəstələr digər nevroloji pozğunluqlar zamanı istifadəsi müsbət nəticələrə gətirib çıxarır. Bunu həyata keçirilən sınaqlar da təsdiqləyib. Sarı kök güclü antimikrobdur. Virusları, bakteriyaları, mikrobları yox etməklə qalmır, hüceyrələrdəki problemləri də aradan qaldırır. Apatos prosesini nəzarətdə saxlayır. Onun baş verməsinin qarşısını önəmli dərəcədə alır. Bu da o deməkdir ki, xərçəngin əmələ gəlməsinə mani olur. Xərçəngin müalicəsi metodlarından olan kimyoterapiyanın əks təsirlərini azaltmaq üçün xəstənin rasyonuna sarı kök daxil edilməsi vacibdir. Ədiviyyat endokrin sistemə də faydalıdır. İnsülin müqaviməti varsa onu qırmağa, insulin həssaslığını artırmağa nail olur. Bu barədə onlarla araşdırma aparılır və əksəriyyətinin nəticəsi bir-birinə çox yaxındır. Bu arada şəkər xəstələri sarı kök qəbul eləsələr, orqanizmdə baş verən komplikasiyalar azalar. Yəni, şəkər xəstəliyi səbəbi ilə yaranan digər xəstəliklərin sayı minimuma inər. Depresiyadan qaynaqlanan narahatlıq, əndişə insanın ürəyinə də, beyninə də ziyandır. Nəticədə ruhu və fiziki cəhətdən sağlamlıq təhdid altında olur. Bu zamanda sarı kök köməyə çatır. O, insana gümrahlıq verir, əsəbliyi azaldır. Əvvəldən dediyim kimi, sarı kök iki istiqamətdə ixtisaslaşıb. İltihablanma və xərçəng eləyinə. Sarı kök xərçəngli nahiyələrə qan axışını bloqlayır ki, bu da xərçəngli hüceyrələrin qidasız qalması deməkdir. Xərçəngli hüceyrələrin öz immun sistemləri olur. Ədviyyat onların immun sistemini zədələməyə də qadirdir və bunu sağlam hüceyrələr vasitəsi ilə eləyir. Yəni, sarı kök sağlam hüceyrələrin xəstə hüceyrələrə hücum çəkməsinə vəsilə olur və onların qalib gəlməsi üçün əlindən gələni eləyir. Aparanan araşdırmaların birində bağırsaq xərçəngi hüceyrəsinin içində kurkum tapılıb. Bu, o deməkdir ki, kurkumin xəstə hüceyrələrinin daxilinə nüfuz eləyə bilir. Tip bilimi üçün sevindirici kəşfdir, əlbəttə. Çünki kurkuminin nələrə qadir olduğu bilinir. Onun xəstə hüceyrələrini daxildən təmizlənməsinə, beləcə həmin hüceyrənin zamanla sağalmasına ümid bağlamaq olar. Hüceyrə səviyyəsindəki iltablanma müxtəlif səbəblərdən ola bilər, amma kurkumin qarşısında istənilən səbəb ağ bayraq qaldırır. Çünki o, güclü antioksidantdır və güclü iltihab əleyhinə vasitədir. Sarı kökü toz halında və kök halında da istifadə edə bilərsiniz. Marketdən və ya bazardan alarkən onun təbiliyinə diqqət yetirin. Saysız hesabsız sağlamlıq problemlərinin həlli olan sarı kökü mətbəxinizdən, dolayısilə rasyonunuzdan əksik eləməyin. Kök halında tapsanız, gündə 2-3 dilim çeynəməyi bacarırsınızsa, yeməyə vərdiş edin. Dadını bəyənməsəniz, dediyim bu cümləni xatırlayın. Sağlam yaşamağın dadı, daha gözəldir.